ചേച്ചി റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് കുറെ വിശേഷം കൂടി കേൾക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓസ്കാർ നോമിനേഷന് പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ചേച്ചിക്ക് ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാ അതായത് സർപ്പതത്വം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൊരു കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഡാൻസ് അതിലാണ് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ആണോ എന്താണ് ലിസ്റ്റിലാണ് വന്നത് വന്നത് നോമിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഡാൻസിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരുന്ന മൂവീസിനാണ് നമ്മളെന്നല്ല സോറി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്യു ഷോർട്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും വിചാ അത് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തത് എന്റെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഞാൻ ഏത് പെർഫോമൻസിൽ പോയാലും അവരെ കാണും അവരറിയും മാം ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കൂ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ നമ്മൾക്ക് മാത്രം ആ ഭാഗ്യം മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പൊതുവെ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സർപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എസ്പെഷ്യലി സി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇത്രയും ഇമോഷൻ കൊടുത്ത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ മീ അതൊരു ഡാൻസ് അല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓസ്കാറിന് കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് പ്രിമിയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹോളിവുഡ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഉറങ്ങി ഞാൻ ഞാൻ പോയില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ബിക്കോസ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ടൈം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജ് തിയേറ്റേഴ്സിലാണ് അത് ആദ്യമായി പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എന്താ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവിടെ കുറെ മലയാളീസ് കാണുകയുണ്ടായി ആ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ ആൻഡ് അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് അവർ ഡാൻസ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫോം നമ്മളെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ ഇത്രയും കണ്ടംപററി ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിലും ഇത്രയും കണ്ടംപററി ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി സോ ഇത് ഇത് മറ്റുള്ളൊരു രാജ്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്ന കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു അഭിമാന ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് സോ ആൻഡ് മാത്രല്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റിന്റെ മണി ഇനോ ഞാൻ ഇനോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്നാണ് ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിൽ വരുന്നു അത് പറയാം ഓക്കെ സോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന സെഗ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ മുഖം ആരുടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈശ്വര എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഈശ്വരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേച്ചി മനസ്സിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതുല്യ സ്ഥാനമാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു സ്വർഗം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ആദ്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് മുഖങ്ങളും മുഖങ്ങളുണ്ട് ഐത്തോ ഒരു മുഖമാണ് സാറിന്റെ ഭയങ്കര വാത്സല്യായിരുന്നു എന്നോട് ഇൻഫാക്ട് സാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു 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 വർക്ക് സാറെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് ആൻഡ് അത് ഇനിയും പുറത്ത് വരണേ ഉള്ളൂ അത് ഫോണിൽ കൂടെയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ സാർ ഭയങ്കര സോഭാന സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ സാറിനോട് പറയണ്ട ഈ പാട്ട് സോഭാനത്തിൽ വേണ്ട ഏ നമുക്കൊരു കർണാടക മ്യൂസിഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ശരി ബി ശശികുമാർ സാറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് ബി ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി കമ്പോസ് ചെയ്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവിക ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സില് ഒരു പില്ലേഴ്സ് ആണ് അതെ അതൊക്കെ എന്തായാലും ഈശ്വര എന്നുള്ള വിളിയിൽ തന്നെ ആ ഓർമ്മയിലെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എലമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി അടുത്ത മുഖം ആരുടെയാ നോക്കാം അഞ്ജലി മേനൻ അഞ്ജലി ഓഹോ ആ മൂന്നിരിക്കുന്നത് അതില് ആരാണ് ഈ മുഖം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ചുരുണ്ട പൊടിയാണ് ചേച്ചി അല്ലെ അതെ അത് നടുവത്തെ അഞ്ജലി അപ്പുറത്തെ എൻ്റെ രണ്ടാം എൻ്റെ
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി ക്വൈറ്റ് ഫേമസ് ആണ് സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈയിടെ ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ശരി ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ആരാ നോക്കാം ചിത്തം ചേച്ചി അതെന്താണ് കണക്ഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കർമ്മയോഗി ആദ്യത്തെ മലർ മഞ്ചരിയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് ഞാനാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തതോ അന്ന് ഇന്ദ്രജിത്തും നിത്യാമേനും അതെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ വെരി ഗുഡ് actors uh, very good uh, uh, act dance they danced pretty well also honestly that was a good memory pushe idinte oppam nitya menane menikku nalla orme idu pushe so i love her there's something very genuine about correct correct him and uh, although enikku velliya memories enikku ide illu nitya menande enikku orme endha ariyo because he linked connected faces aanallo appa nitya annu This is like 12, 13 years ago, Mitya. So, I asked him, you know, what are you doing? I asked him, I'm acting. <laughs> so, I don't know what I'm doing. Yeah, I'm actually a good person. വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ നമ്മൾ ആള് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഐ എം ആക്ടിങ് എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി ശരിയാണ് എന്നോട് ആരെങ്കിലും യുനോ അതർ ദാൻ ഡാൻസിങ് വാട്ട് യു ഡൂ ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ അന്ന് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നി ഷീ ഹാസ് ക്യാരക്ടർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കാം ആ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ യു വേർ ആർ യു എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അത് മോശമാണ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈംസ് യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ നിത്യനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതൊരു നല്ല സെഗ്മെന്റ് ആയി സൂപ്പർ ഇനി അടുത്ത ആരാണ് നോക്കാം ശോഭന മാം വാസ് യെസ് കാർത്തിക് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ഷീ വാസ് ക്യൂറേറ്റിംഗ് അവരൊരു കൃഷ്ണനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ലെഗ് ഡെം സീരീസ് ഓക്കെ അവർ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ദിവസത്തെ അപ്പം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ ഷി കോൾ മീ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഹോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ വി എ കെ രംഗറാവു ഭയങ്കര ഡ്രസ്സായിട്ട് ഹിസ് പ്രോബ്ലി ഓൺലൈൻ ഹി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഷീ ഓൾസോ എൻ്റെ ഒരു മിഡ് ഡേ മാഗസീനിൽ ഷീ ഹാഡ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഷീ വോണ്ടഡ് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡാൻസർ ആരാണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഷീ മെൻഷൻ മൈ നെയിം അമങ് ദി യങ് യങ് ജനറേഷൻ പക്ഷെ വേറൊരു ഓർമ്മ ഒരു കുസൃതി ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് ദുബായിൽ പണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സ് ഒരു കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ എഴുതി അപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ മാനേജിങ് എനിക്കൊരു പേജ് തരുവോ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ദുഃഖം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചേച്ചിക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടി എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ വിത്ത് ലവ് ശോഭന ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയത്